उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है भारत का और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन उत्तर प्रदेश में आज असहमति की आवाज़ों को दबाया जा रहा है जिस तरीके से असहमति की आवाज़ों को पुलिस द्वारा बलपूर्वक रोका जा रहा है खत्म हो गया उत्तर प्रदेश का पूरी तरीके से पूरा तरीके से उत्तर प्रदेश में बात खत्म कर दिया गया उससे ये संदेश जाता है कि भारत के लोकतंत्र के लिए आने वाले दिन और भी कठिन होंगे अभी दो अक्टूबर को लखनऊ में जो गांधी प्रतिमा है वहाँ के ऊपर सुबह मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा किसी को अनुमति नहीं दी गई कि वो आके अपनी श्रद्धांजलि गांधी जी को दे सके जब पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पर पहुँचे राजनीतिक दल के लोग वहाँ पर पहुँचे या आम लोग पहुँचे तो उनको धारा एक का हवाला दे के पुलिस ने वहाँ से लौटा दिया दो अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के दिन अपने कुछ वामपंथी साथियों के साथ माल्यार्पण करने गए थे गांधी प्रतिमा पर हजरतगंज में तो हम लोगों को वहाँ पर पुलिस ने रोका और हमें माला भी चढ़ाने से मना कर दिया और हमसे कहा कि अब चूँकि गांधी जी पे राज्यपाल महोदया ने और मुख्यमंत्री जी ने माला चढ़ा दी तो समझिए पूरे प्रदेश ने माला चढ़ा दी इसलिए किसी को जाने नहीं देंगे और वो धक्का मुक्की करने लगे और उसके पीछे कारण ये था कि हाथरस केस को लेके जिस तरह की ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार बेईमानी कर रही है और जिस प्रकार वो दबा रही है पूरे केस को उसको लेके उनको भी काफ़ी डर भी हो गया और बहुत प्रदर्शन भी हो रहे हैं तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस माला चढ़ाने को भी देखा और ये बात सही है कि हम लोग माल्यार्पण करने भी गए थे और हम ये संकल्प लेने भी गए थे कि हम जो है ये नाइंसाफ़ी हुई है उस बच्ची के साथ हम उसके खिलाफ लड़ेंगे लेकिन हमारी बात पुलिस ने बिल्कुल नहीं सुनी एक भी व्यक्ति को उन्होंने माला नहीं चढ़ाने दी और हमारे साथ धक्का मुक्की करके हमें गिरफ्तार कर लिया गांधी जयंती दो अक्टूबर को जीपीओ पार्क लखनऊ में पुलिस और प्रशासन का रवैया बहुत ही निंदनीय था बहुत ही तानाशाही पूर्ण था उन्होंने वहां पर भयंकर रूप से लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों का हनन किया हम लोग भी गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि देने गए थे किंतु उन्होंने एक एक करके भी अंदर नहीं जाने दिया और अभद्रता करते हुए हम लोगों को कई लोगों को गिरफ्तार किया और वहाँ खड़ी बैन में बैठाल कर धूप में एक घंटे से ज़्यादा हमको लोगों को रखा गया ये बहुत ही निंदनीय है और उस दिन तो ऐसा था मानो भारत में न तो जनतंत्र है न संविधान लागू है इसके अलावा भी जहां पर असहमति की आवाज़ें उठ रही हैं चाहे वो कृषि बिल को लेके हो या हाथरस के हादसे को लेके हो उनको लगातार दबाया जा रहा है एक महिला हैं सुमैया राणा जो घंटाघर के प्रोटेस्ट में भी काफ़ी सक्रिय दिखी थी सीए के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें उनको भी अभी कुछ दिन पहले हाउस अरेस्ट किया गया और उसके बाद अभी जब वो हाथरस के लिए प्रोटेस्ट करने जा रही थी तो उनके घर के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया मुख्यमंत्री जी ने जो एक पोस्टर अभियान चलाया था सी के जो एजिटेशन में जो लोग शामिल थे उनके लिए लेकिन आज की तारीख में कोई भी पोस्टर्स इन्होंने हाथरस के अपराधियों के लिए बलात्कारियों के लिए हत्यारों के लिए नहीं जारी किया मैंने पोस्टर्स छपवाए मुझे उन पोस्टर्स को लेकर के चौराहों पर लगाना था और इसकी इनको कहाँ से भनक मिल गई मुझे नहीं मालूम इन्होंने पोस्टर समेत मुझे घर पर गिरफ्तार किया हुआ है बंद किया हुआ है मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं तो मैंने वो पोस्टर अपने घर अपने अपार्टमेंट के आ, सामने टांग दिया है और जब तक कि मुझे घर में कैद रखेंगे ये अपार्टमेंट पे टंगा रहेगा और उसके बाद जैसे ही मैं आज़ाद होंगी मैं इन पोस्टर्स को चौराहों पर ज़रूर लगवाऊंगी अगर लगातार इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाता रहा अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जाता रहा बोलने की आज़ादी को दबाया जाता रहा तो शायद ये भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा और भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा दो अक्टूबर को जब हम गांधी प्रतिमा पे बतौर प्रेस ये दिखाने के लिए गए कि किस तरीके से गांधी प्रतिमा को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है और राजनीतिक दलों को और 
आम लोगों को गांधी जी को श्रद्धांजलि देने की भी अनुमति नहीं मिल रही है तो पुलिस ने वहाँ हमारे साथ भी बर्बरता की हमारे जो कार्ड थे कैमरे के उनको छीन लिया गया जिसकी वजह से हम आपको वहाँ का आंखों देखा हाल और तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास अवेलेबल हैं जो तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं वो साफ ये दर्शा रही हैं कि पुलिस वहाँ पर अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे के ऊपर पूरी तरीके से बर्बरता कर रही थी और किसी भी आम आदमी या किसी भी राजनीतिक दल को गांधी जी को श्रद्धांजलि देने की भी अनुमति नहीं दी जा रही थी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में असहमति की आवाज़ों को दबाया जा रहा है ये हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है